আসসালামু আলাইকুম তানিন ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওকে আজকে হ্যাঁ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ একজন কনফার্ম করেছে আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে আসলে দুঃখিত যে আমি ফার্স্ট টাইম লাইভে আসি আসলে ফেসবুক বা পেজে বা যে কোনো ওয়েতে পড়া যায় এজন্য ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে কিভাবে করা যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা কনফার্ম করেছেন শোনা যাচ্ছে বা দেখা যাচ্ছে আমি শুরুতে বলে নিতে চাই যে আমরা আমাদের পেজে চিন্তা করছিলাম যে হাই স্টাডিজ নিয়ে লাইক কত কি করা যায় তার একটা পার্ট হিসেবে আমরা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে স্কলারশিপ গুলো নিয়ে লাইভ সেশন করার চিন্তা ভাবনা করেছি তো আমরা লাকিলি ফার্স্ট সেশনে পেয়েছি আমাদের সাদিক জফরুল্লাহকে সাদিক ইজ এ ব্রাইট গাই দেখা যাচ্ছে সাদিক হচ্ছে আমার সেই অনেক আগে পরিচিত ইউনিভার্সিটি থেকে সাদিক তো এক ব্যাচ জুনিয়র তো সাদিক হচ্ছে সুরেশ ইনস্টিটিউট যে স্কলারশিপটি আছে সেই স্কলারশিপটি পেয়ে সুরেশ নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে এখন সে হচ্ছে ইন্টার্নশিপ করছে ইউএনএসজি এর হেড কোয়ার্টারে জেনেভাতে লাকি গাই তো আজকে আমরা শুনবো মূলত স্কলারশিপ নিয়ে তার জার্নি এবং আসলে কেমনে সম্ভব সাদিক কিভাবে সাদিক হলো বা কিভাবে সম্ভব তো আমার মনে হয় সাদিক মানুষজন আসছে অলরেডি আরো কিছু মানুষজন আসবেন আই থিঙ্ক সো তুমি মনে হয় শুরুতে একটু তোমার পরিচয়টা বা তোমার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড একটু ডিটেল করে দিতে পারো আর কি আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ তানিন ভাই আপনার সাথে আসলে মেলাদিন পর কথা হচ্ছে এটা আসলে অনেক ভালো লাগতেছে আর আমার পরিচয় হলো আমার নাম সাদিক জাফরুল্লাহ আমি পড়ালেখা করেছি অর্থনীতি বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তারপরে পড়ালেখা করেছি সুইডিশ ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচার সায়েন্সেস এ আমার সাবজেক্ট ছিল রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট তো এই বিষয়ে আমি দুই বছর মাস্টার্স করেছি সুইডেনে এই ইউনিভার্সিটিটা হচ্ছে উপসালায় অবস্থিত সুইডেনের তারপরে আমি ইন্টারশিপ করার জন্য জিনিভায় আসছি সুইজারল্যান্ডে আর এখন তো ইন্টারশিপ করতেছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা আর ইন্টারশিপটা কি লাইক তোমার একাডেমিক কোনো কিছু পার্ট নাকি একদম আলাদা উনি না এটা এটা একাডেমিক পার্ট না এটা আলাদা আলাদা আমার মাস্টার শেষ হওয়ার পরে তারপর আমি अप्लाई করছি ও ওকে জাগিটা আসলে একটা ভাগের ব্যাপার নাই কি কোন একটা ইউএন অর্গানাইজেশনের হেড কোয়ার্টারে ইউ ইন্টার্নশিপ হিসেবে মানে ইন্টার্নশিপে যাওয়াটা আই থিং আমি লাকি ছিলাম ভাই ডিফিনিটলি আমি ডেভেলপমেন্ট স্টুডেন্ট ইজ স্টুডেন্ট হিসেবে ইউ আর লাকি গাই ডেফিনিটলি অবশ্যই তুমি হচ্ছে কোয়ালিফাইড এনাফ যাওয়ার জন্য সো দেখো নিবে লাখটা বেশি ফেভার করে ভাই এনিওয়ে আচ্ছা যাক ইন দ্য মিন টাইম যারা ইতিমধ্যে জয়েন করেছেন আপনাদের কোশ্চেন গুলো আমাদের কাছে আসতে দিতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে দিলে আমরা দেখতে পাবো এবং আমার কথা হচ্ছে আজকে যে কোনো ধরনের কোয়ারি আপনারা যারা স্কলারশিপ নিয়ে শুনেছেন আগে বা যারা শুনেননি যারা আগ্রহী তারা হচ্ছে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন সো আমি অলরেডি বলেছি আজকে আমরা সুরিশ ইনস্টিটিউটের স্কলারশিপটার আগাগো আলোচনা করব লাইক যতটুকু পারা যায় ইন ডিটেল যাতে হচ্ছে আপনাদের যদি কেউ অ্যাপ্লাই করতে চান নেক্সট ইয়ার বা যখনই অ্যাপ্লাই করতে চান না কেন যাতে খুব বেশি আসলে দৌড়দৌড়ি করা না লাগে বা যে কোনো জায়গায় ইনফরমেশন খোঁজা না লাগে রাজার সাদিক উইল গিভ আস এভরিথিং যতটুকু পারা যাওয়ার পক্ষ থেকে আমি এগেইন এই পেজের মূল পারপাস ছিল বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করা তার মধ্যে আমি আবার একটু ন্যারো করেছি যেটি হচ্ছে আমরা চাই সোশ্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতে বা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা আসলে হায়ার স্টাডিজ নিয়ে অত বেশি কিছু জানে না যাদের স্কলারশিপ অত বেশি নেই বলবো সো আমি এই জন্য সাদিককে বলবো যে ওই 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 আসপেক্টটা একটু যদি আমাদেরকে একটু বলে যে আসলে সোশ্যাল সায়েন্স নিয়ে কতটুকু ওখানে কি আছে এবং ওভারঅল প্রিপারেশন নিয়ে লাইক একজন যেখানে আন্ডার গ্রেড করছে সে আন্ডার গ্রেড থেকে কি প্রিপারেশন নিতে পারে কোনো ধরনের কোনো মানে চার বছর পর থেকে শুরু না করে সে ফার্স্ট ইয়ার থেকে যেভাবে বাংলাদেশে আমরা দেখি বিসিএস প্রিপারেশন নিয়ে রাইট তো সেভাবে যদি কেউ আন্ডার গ্রেডের শুরু থেকে যদি কেউ পসিবল হয় যে আসলে কিভাবে তার প্রোফাইলটাকে সাজালে বা সিবিটাকে সাজালে সে স্কলারশিপ পেতে পারে সো এই জিনিসগুলো নিয়ে খুঁটিনাটি যদি একটু সাদিক আলাপ করতাম তো অনেকে অলরেডি কমেন্ট করেছেন অনেকে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে অলমোস্ট ফর্টি পিপল দেখছেন আই থিঙ্ক এটা আরো বাড়বে সো আমার মনে হয় সাদিক তুমি যদি একটু শুরু করতা লাইক স্কলারশিপটা বেসিক নিয়ে স্কলারশিপটা আসলে কারা প্রোভাইড করছে আমি 
প্রত্যেক বছরে মোটামুটি আপনার আড়াইশ দুইশো আড়াইশো থেকে তিনশো পর্যন্ত আমাদের বছরে চারশো স্কলারশিপ দিছিল সারা ওয়ার্ল্ডে তো ওদের আসলে কিছু স্পেসিফিক টার্গেট কান্ট্রিজ আছে শুধুমাত্র এই টার্গেট কান্ট্রিজ গুলোতেই হচ্ছে ওরা স্কলারশিপটা মেইনলি দিয়ে থাকে বাংলাদেশ থেকে তারপরের বছরে কিছুটা কম পায় পাঁচজন মতো তারপরের বছরগুলোতে এরকম মানে এরকম স্কলারশিপ পাইছে তো এই স্কলারশিপটা মূলত সুইডান গভর্নমেন্ট প্রদান করে এবং গত বছর থেকে এই স্কলারশিপটার ফোকাস হলো যারা ইয়াং প্রফেশনালস তাদেরকে গত বছর থেকে ওরা এই স্কলারশিপটার নাম চেঞ্জ করছে আগে ওদের এই টার্গেটটা ছিল না গত বছর থেকে নামটা দিছে সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ ফর গ্লোবাল প্রফেশনালস ওকে সো গত বছর থেকে ওদের টার্গেটটা কাইন্ড অফ স্পেসিফিক ইয়াং প্রফেশনালসদের দিকে যেটাকে ওরা গ্লোবাল প্রফেশনালস বলছে সো স্কলারশিপের অন্যতম একটা ক্রাইটেরিয়া হলো যে 3000 ঘন্টার ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স এটা দেখাতে হবে শো করতে হবে সেটা পার্ট টাইম হতে পারে অথবা ফুল টাইম হতে পারে কোন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হতে পারে তো আমি মনে করি যে গত বছর থেকে এটা ফোকাসটা আসলে ইয়াং প্রফেশনালদের জন্য আচ্ছা তো এই যে তিন হাজার ঘন্টার যে ব্যাপারটা ধরো যদি কেউ চায় সে যদি আন্ডারগ্রেডে থাকতে কোনো ভলান্টিয়ার অ্যাক্টিভিটি করে বা হচ্ছে যদি কোনো জায়গায় ইন্টার্নশিপ করে এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো অ্যাড করা যায় কিনা গত বছরের আগ পর্যন্ত যেটা জানতাম যতদিন পর্যন্ত সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ নামটা ছিল ততদিন পর্যন্ত আসলে যে কোনো ভলান্টিয়ারি কাজগুলো ইনক্লুড হতো এবং কাউন্টার হতো যেমন আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বিভিন্ন ক্লাব টেল আপ করি বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজে পার্টিসিপেট করি তো এই এই সবগুলোই এর আগের বছরগুলোতে হচ্ছে অ্যাকাউন্টেড ছিল এবং সেগুলো শো করে অনেক স্কলারশিপ পেয়েছে এবং আমার আমার নিজেরও আসলে অধিকাংশই আমার ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন ক্লাব বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস এগুলোকে ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে কাউন্টার হয়েছে গত বছর থেকে এটার নামটা পরিবর্তন করছে এবং ওয়েবসাইট পড়লে আসলে বোঝা যায় যে ওদের ফোকাসটা আসলে প্রফেশনালস থেকে তবে যারা অনেকে আছেন অনেকে আছেন যারা অনার্স পড়ার পাশাপাশি কিছু কিছু পার্ট টাইম জব করেন আমি মনে করি যে এগুলো আসলে কাউন্ট করা যাবে এবং এগুলো যদি টিচার অ্যাপ্রুভাল দেন ওদের একটা ফর্ম আছে একটা টেম্পলেট আছে যে টেম্পলেটে আসলে ইনফরমেশন গুলো পুট করতে হয় তারপরে সুপারভাইজারে সাইন নিতে হয় গুরুত্বপূর্ণ একটা আপনি কোন একটা অর্গানাইজেশনে জব করেন আপনার আন্ডারে দুইজন ইন্টার্ন আছে আপনি এই দুইজন ইন্টার্ন কে লিড করেন বা আপনার আন্ডারে দুই তিনজন এমপ্লয়ি আছে আপনি হচ্ছে এই জায়গায় লিডারশিপ পজিশন আছে ফর এক্সাম্পল আপনার পজিশন হতে পারে ম্যানেজার কোন একটা জবের 
সো ম্যানেজার মানে আপনি কয়েকজন পিপল ম্যানেজ করতেছেন আপনার একটা লিডারশিপ পজিশন আছে সেই জায়গায় আপনি এই এক্সপিরিয়েন্সটা শো করতে পারেন আবার ধরেন যে আপনি কোন একটা কোর্স যদি ইউনিভার্সিটি টিচার হন বা কোন একটা স্কুল টিচার হন কোন একটা কোর্স কোয়ার্ডিনেটর তো সেই জায়গাতে আপনি হচ্ছে একটা লিডারশিপ পজিশনে আছেন আপনি একটা কোর্স ডিজাইন করছেন তো এই এই সব সবগুলোই আসলে লিডারশিপ হিসেবে গণ্য হবে ওকে ওকে তাই বেসিক্যালি যেখানে হচ্ছে তুমি কাউকে লিড করছো রাইট যে কোন যে কোন এক্স্যাক্টলি ওকে আচ্ছা এক্স্যাক্টলি ইয়া ওকে গ্রেট সো আর এটা হচ্ছে লাইক বেসিক বলা যায় আর এমনি যদি তুমি একটু বলো যে রিকোয়ারমেন্ট কি কি থাকে মানে এটা তো একটা রিকোয়ারমেন্ট এর বাইরে আর কি রিকোয়ারমেন্ট থাকে আচ্ছা অনেকগুলো রিকোয়ারমেন্ট আছে আমি আমি কি পাওয়ার পয়েন্টটা শো করব হ্যাঁ একটু দেখাতে পারো নো প্রবলেম ওয়েট পাওয়ার পয়েন্টটা আমার রেডি করতে মনে নাই আমি আমি এমনি ওভারঅল যদি বলি ওয়েট আমাকে যদি 1 মিনিট সময় দেন তাহলে আমি পাওয়ার পয়েন্টটা বের করতে পারি আচ্ছা সমস্যা নেই পাওয়ার পয়েন্টটা বের করো মেইন ক্রাইটেরিয়া হলো এই এই স্কলারশিপের কথা বলার শুরুতে একসাথে যে যে জিনিসটা বলা খুব জরুরি আমি মনে করি সেটা হলো যে এসআই স্কলারশিপ তো একটা স্কলারশিপ পাশাপাশি আপনার যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো অ্যাডমিশন সো সুইডেনে আপনার স্কলারশিপ পাওয়া মানে এই স্কলারশিপ अप्लाई করা হচ্ছে সেকেন্ডারি ফার্স্ট ডে হচ্ছে সরি ফার্স্ট ডে হলো অ্যাডমিশন পেতে হবে ওকে क्राइटे সেই ক্রাইটেরিয়া সেই রিকোয়ারমেন্টস গুলো ফিলআপ করে এই 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 অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হয় এবং স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় আচ্ছা তার মানে দুইটা প্রসেস একটা তো হচ্ছে আমি অ্যাডমিশন পাবো আর একটা হচ্ছে আমি স্কলারশিপ পাবো রাইট হ্যাঁ আচ্ছা ওকে সো কেউ যদি অ্যাডমিশন ইন দা ফার্স্ট প্লেস না পায় তাহলে আসলে স্কলারশিপ পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকে না এবং আলাদা <laughs> কিনা <laughs> <laughs> এডমিশনের ক্ষেত্রে থাকবে তারপরে হচ্ছে একটা মোটিভেশন লেটার সাবমিট করা লাগবে এবং হলো এবং হচ্ছে ওদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য একটা টেম্পলেট আছে সেই টেম্পলেটে 
এই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো সাব লিখে তারপরে সাইন করে সিল সহ এটা সাবমিট করতে হবে ওকে সো ক্রাইটেরিয়ার কথা যেটা বলছিলেন হ্যাঁ আমি আমি আসলে আমি খুবই দুঃখিত আমি পাওয়ার পয়েন্টটা রেডি করার কথা ছিল আমি ভুলে গেছি আচ্ছা ওকে এখন কি দেখানো যাবে নাকি কোন ধরনের পাওয়ার পয়েন্ট এখন দেখাবা না এখন পাওয়ার পয়েন্টটা দেখাতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা বাট আমি খুঁজে পাচ্ছি না যেখানে <laughs> 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 আসলে তুমি মূল বিষয় ছিল যে মাস্টার শেষ করার পরে জব টবে করতেছিলাম দিলাম তো আসলে ইন্টারভিউ দিয়ে ছেঁকা টাকা খেয়ে গেলাম তারপরে অনেক বেশি ম্যাচ করছে যার কারণে আমি আসলে এই স্কলারশিপ টা চুজ করছি এবং এখানে করছিলাম আচ্ছা আমি মনে করি যে ইউরোপের যে কোনো স্কলারশিপই সোশ্যাল সায়েন্স বা আপনার আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড যারা আছে এদের সবার জন্য অনেক উন্মুক্ত এবং আমি আমি যেটা পার্সোনালি মনে করি আমি হয়তো এক্সাক্ট স্ট্যাটিস্টিক্স দিতে পারবো না বাট আমি মনে করি যে সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপে আপনার সোশ্যাল সায়েন্স থেকে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্টুডেন্টরা স্কলারশিপ পায় আমি হয়তো ডিরেক্টলি বলতে পারবো না যে হয়তো সায়েন্স বেসড স্কলারশিপের থেকে বেশি পাই কিনা বাট আমি মনে করি যে ইটস ধরো <laughs> বের <laughs> আমি 
মানে একটা ইউনিয়ন মানে অর্গানাইজেশন হেড করে কাজ করছো তোমার নেটওয়ার্ক তোমার যে জানা রিগর বা তোমার যে ওভারঅল প্রসপেক্ট সেটা হয়তো বা অনেকের সাথে মিলবে না রাইট একটু যদি সাহস করে যদি কেউ বের হয় বা যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে আসলে আমার মনে হয় একটা ডিটারমিনেশন এর ব্যাপার রাইট যেভাবে একটা সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার থেকে চিন্তা করে যে সে যেটা <laughs> করি <laughs> <laughs> যারাই আসলে যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে ধরেন যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে এই ক্রাইটেরিয়া গুলো ফিল আপ করলে ঠিক মতো ফিল আপ করলে খুব ভালো একটা সুযোগ থাকে খুব ভালো একটা চান্স থাকে অ্যাডমিটেড হয়ে যাওয়ার প্রথম কথা এবং আমি পার্সোনালি মনে করি সুইডেনে অ্যাডমিশন পাওয়া আসলে অনেক ইজি অনেক ইজি এটা আসলে সুইডেনে ইন জেনারেল মানে কালচারালি এরা সিজিপিএ কে অত বেশি ইয়া করে না এছাড়াও আমি মনে করি যে একটা কোয়ালিটি সম্পন্ন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারলে কোয়ালিটি বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে একটা সুন্দর কাভার লেটার একটা সুন্দর রেফারেন্স লেটার এগুলো সুন্দর করে লিখতে পারলে আসলে ইটস অলমোস্ট uh possible that they will get admitted great uh, so that's done first place and second place holo je apnar scholarship power mm-hmm. scholarship ero ami bolbo je uh, it's kind of same apnar jodi sob gulo criteria apni fulfill koren okay that means apni eligible already ex, uh, scholarship power apnar jodi 3000 ghontar uh, uh, work experience thake apnar jodi leadership experience thake apni jodi mm-hmm. একটা সুন্দর মোটিভেশন লেটার লিখতে পারেন একটা দুটো রেফারেন্স লেটার নিয়ে আসতে পারেন সুন্দর রেফারেন্স লেটার দিতে পারেন দ্যাট মিন্স আপনার আপনি অলরেডি এলিজিবল ফর অ্যাপ্লাইং অ্যান্ড দেন এই যে ডকুমেন্টস গুলো এইগুলোর কোয়ালিটি যদি খুব ভালো হয় আমি বলবো যে ইউ আর অলমোস্ট গেটিং দ্য স্কলারশিপ সত্যি কথা বলতে একটা হিউজ পোর্শন আমি মনে করি এগেন এটা আমার পার্সোনাল স্পেকুলেশন আমি মনে করি যে ফিফটি পার্সেন্ট এই স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন এই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল না করার কারণে বাতিল হয়ে যায় মানে অ্যাপ্লিকেশন মানে গোনাই পড়ে না আর কি কারণ হলো যে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া গুলো ফুলফিল হয় না তা হচ্ছে এই এই ক্রাইটেরিয়া গুলো ফুলফিল করার জন্য যে টেম্পলেট গুলো থাকে এগুলোতে সঠিক ভাবে আসলে তারা লিখতে পারতেছে না বা লিখছে না বা উপস্থাপন করতে পারছে না তো এই একটা একটা অংশ বাদ হয়ে গেল সেকেন্ড অংশটা যেটা থাকে যারা হ্যাঁ সব কিছু ইনফরমেশন গুলো সব ঠিকঠাক করে দিছে এখন হলো কোয়ালিটি কার এই মোটিভেশন লেটারের কোয়ালিটিটা কার ভালো তখন কিন্তু কেউ দেখতে আসবে না যে সিজিপিএ কি আপনার স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশনে সিজিপি এর ওরা দেখতেও যাবে না সিজিপি এর কোনো ক্রাইটেরিয়াও নাই অ্যাডমিশনে যেরকম থাকতে পারে যে অ্যাটলিস্ট থ্রি থাকতে হবে আর সামথিং বাট স্কলারশিপে সেরকম কিছু নাই এরপরে যদি বলি ধরো ক্রাইটেরিয়া গুলো ফুলফিল করলো তারপর যে সিলেকশনের কথা বললা এটাকে যেটা বললা যে ধরো এরপরে কি ধরো মোটিভেশন লেটার থেকে আগে দেখবে নাকি কারো আই এলসিস করে আগে দেখবে বা এটা নিয়ে তোমার কোন আইডিয়া আছে লাইক এরপরে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা কি আচ্ছা এখানে বিষয় হলো যে স্কলারশিপের জন্য আই এলটিস চায় না সুইডেনে এই এই পার্টিকুলার এই স্কলারশিপের জন্য কারণ হলো স্কলারশিপ আই এলটিসটা চাবে আপনার অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন সো এবং অ্যাডমিশনে আই এলটিস মাস্ট এখানে একটা কথা আসলে বলা দরকার যেটা আগে বলবো ভাবছিলাম ভুলে যাই সেটা আগে বলে নেই 
সেটা হলো যে সুইডেনে অ্যাডমিশনে অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে আপনার ইউনিভার্সিটি ট্রান্সক্রিপ্ট বাই পোস্ট পাঠাতে হয় এবং বাই পোস্ট পাঠানোর সময় ওই ইউনিভার্সিটির পার্সোনাল যে খাম আছে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেরকম তিনশো পাঁচ নম্বর রুমে গেলে ওরা একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির লোক হলো একটা খাম দেয় ওই খামে করে ইউনিভার্সিটির হয়ে পাঠাতে হয় যার কারণে ওখানে আপলোড করার অপশন আছে ওখানে আপলোড করে দেয় যার কারণে আসলে কোনদিন পাবে না কারণ এই এটা হলো একটা ম্যান্ডেটরি ক্রাইটেরিয়া জন্য আচ্ছা কারণ হলো মনে করেন যে আপনি ইভালুয়েটার হ্যাঁ আপনার কাছে আমি স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করলাম এখন মনে করেন যে আমি পড়ছি কম্পিউটার সায়েন্স এ আপনার কাছে খটকা লাগবে যে আচ্ছা তাহলে এর কি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আপনি দেখবেন যে মোটিভেশন লেটারে আমার ইকোনমিক্স এর ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কিনা দেখলাম যে তাও নাই হম তারপর দেখবেন যে আচ্ছা তাহলে দেখি রেফারেন্স লেটার আছে কিনা जस्टिफाई कर स्टाडीजेंटेल मोटीटेटर जस्टिफाई আমি হচ্ছে হিস্ট্রিতে পড়াশোনা করতেছি আমি ফিলোসফিতে পড়ি আমি ইসলামিক স্টাডিজে পড়ি তাহলে আমি যদি এখন ধরেন পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়তে চাই বা আমি যদি হচ্ছে ট্রাই চেঞ্জ করে ইকোনমিক্সে যেতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে কি করা যাবে এই কোয়েশ্চেনটা আসলে খুব রিলেভেন্ট এবং এই কোয়েশ্চেনটা অনেকে করে যে চেঞ্জ করা যায় কি না তো আমার মনে একটা তুমি কনভিন্সিং একটা অ্যান্সার দিস আর কি লাইক যে আসলে ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে আমি যখন আমার ক্লাসে যখন প্রথম দিন যেদিন গেছি প্রথম দিন যেটা হয় যে ইন্ট্রোডাকশন হয় সবাই বলে যে কোন দেশ থেকে আসছি কোন সাবজেক্টে পড়ে আসছি এবং কেন এই সাবজেক্ট পড়তে আসলাম হ্যাঁ এটা খুব জেনারেল অনেক কোর্সে দেখা যায় ফার্স্ট দিন এটা হয় 
আমি যেটা অবাক হয়েছি যে এক একজন এক এক রকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে আমি পড়ছি রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমার সাথে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে পেলে ছিল যারা বিজনেস পড়ে আসছে আমার সাথে বায়োলজিক্যাল বায়োটেকনোলজি পড়ছে এরকম ছেলে পেলে আসছে তারপরে মানে এগুলো হচ্ছে খুব মানে কিউরিয়াসিটি জায়গায় কিন্তু এরকম বিভিন্ন সাবজেক্ট থেকে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা পোলা পান এবং ইদানিং কালে সুইডেন আমি যেটা দেখছি যে ওরা চায় যে এরকম একটা ডাইভার্সিফাইড ব্যাকগ্রাউন্ডে পোলাপান আসুক এটা আসলে নলেজ বিল্ড আপ করতে অনেক সাহায্য করে এবং সেক্ষেত্রে ওরা আসলে অ্যাপ্রিসিয়েটই করবে আপনাকে দূর দূর করে তারা দিবে না ক্ষেত্রে তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে হবে কিনা ফাইন্যান্সিয়াল কোন ডকুমেন্টেশন দেখাতে হবে কিনা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়ারি অনেকের কোনো ঝামেলা হবে না এবং আমার কিছুই দেখাতে হয়নি আমি আমার ভিসা অ্যাপ্লাই করার ফার্স্ট যে ভিসাটা দেশ থেকে যেটা অ্যাপ্লাই করছিলাম দুই ঘন্টার মধ্যে আমার ভিসার অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার আসছিল দুই ঘন্টা পরে আমাকে ইমেল পাঠিয়েছে যে তুমি এম্বাসিতে যোগাযোগ করো ইয়ে করার জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট এবং সব ইয়ে দিতে হয় বায়োমেট্রিক দিতে হয় সেটা স্কলারশিপ যারা পায় তারা আসলে এই হাই লেভেল ফ্যাসিলিটিসটা পাবে যারা স্কলারশিপে যাবেন না যারা হচ্ছে অ্যাডমিশন পে টিউশন ফিস দিয়ে তারপরে যাবেন তাদেরকে আসলে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে হবে টিউশন ফিস পে করতে হবে এবং ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের পরে ঢাকা যদি একটা বড় সংখ্যক আপনার পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে ছিলেন কেউ আপনার আসলে ইউনিভার্সিটির নাম দেখে আপনাকে স্কলারশিপও দিবে না অ্যাডমিশনও দিবেন না আপনাকে স্কলারশিপ অ্যাডমিশন দুটোই দিবে আপনার কোয়ালিটির উপরে কোয়ালিটি অ্যাপ্লিকেশনের উপরে সো ইটস জাস্ট মিথ আচ্ছা তো আমরা দুই একটা কোশ্চেন দেখি একজন লিখেছে যে 35 কে আওয়ার্স ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স আছে সো সে এস এস স্কলারশিপ পেতে পারে কিনা 35 কে না 3000 3000 আওয়ার ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকলেই আসলে আপনি এলিজিবল মাধ্যমে আসছে প্রত্যেক বছরের ডিসেম্বর মাসের শুরুতে ওরা হচ্ছে একটা লিস্ট আপডেট করে ওদের ওয়েবসাইটে লিস্টটা হলো কিছু সাবজেক্টের লিস্ট প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির যে সাবজেক্টগুলো আছে কিছু স্পেসিফিক এক একটা ইউনিভার্সিটির এক একটা স্পেসিফিক সাবজেক্টগুলো ওরা এই লিস্টটা রাখে সো এই লিস্টটা হলো শুধুমাত্র এই লিস্টের প্রোগ্রামগুলোর জন্যই আপনি স্কলারশিপ পাবেন ইন্টারেস্টিংলি আপনার যে এখানে প্রায় হাজার খানেক বা হাজারের উপরে প্রোগ্রাম ইউনিভার্সিটি থাকে এই লিস্টে 
আসলে আপনি আপনার পছন্দ সই যে প্রোগ্রামটা মোস্ট প্রবাবলি এই লিস্টটা থাকবে বাট দেন এগেইন ইটস বেটার টু চেক যে আপনার যে প্রোগ্রামে अप्लाई করতেছেন অ্যাডমিশনের জন্য সেইটা যেন এই লিস্টটা থাকে তাহলে আপনি স্কলারশিপে স্কলারশিপটা পাবেন আর কি সেই সাবজেক্টে অ্যাডমিশন পেলে আচ্ছা তাহলে ডিসেম্বরে ডিসেম্বরে কি ওপেন করে লাইক ডিসেম্বরে এই সুইডিশ ইনস্টিটিউট এই এই লিস্টটা আপডেট করে আপডেট করে তো এরপর অ্যাপ্লিকেশনের সময় কত দিন থাকে অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু হয় মেইনলি অক্টোবরের শেষ থেকে আচ্ছা অক্টোবরের শেষ থেকে ডেডলাইনটা হলো জানুয়ারির 15 তারিখ অ্যাডমিশন ওকে অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের জন্য অক্টোবরের শেষ থেকে মেইনলি আপনার লাস্ট উইক থেকে শুরু হয় অক্টোবরের লাস্ট উইক থেকে জানুয়ারির 15 তারিখ ফিক্সড ওকে তবে স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয় আপনার ফেব্রুয়ারির দুই তিন তারিখ থেকে মানে ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইক সো এক সপ্তাহ মোটামুটি এক সপ্তাহ বা দশ দিন মতো সময় থাকে আপনি স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার জন্য কিন্তু ওই যে ডিসেম্বরে যে আপনার লিস্ট আপডেট করলো তারপর থেকে মোটামুটি ওরা সব তথ্যগুলো আপডেট করতে থাকে এবং প্রত্যেক বছরেই কিছু না কিছু আপডেট থাকে এই জন্য আমি সবাইকেই সাজেস্ট করব যে ডিসেম্বরে গিয়ে ওয়েবসাইটটা খুব ভালো করে পড়া বা জানুয়ারির শুরুর দিকে যাতে সব আপডেটের তথ্যগুলো ওনারা নিতে পারেন কোনো পরিবর্তন আসলে যাতে ওনারা নিতে পারেন আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমার প্রসেসটা শুরু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অক্টোবর থেকে যেহেতু আমার অ্যাডমিশন দরকার স্কলারশিপের জন্য ভুলে গেছি এটা একটু দেখতে হবে তবে খুব সম্ভবত এপ্রিলের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে রেজাল্ট দিবে এডমিশনের আপনি যখন ওখানে কন্ডিশনালি অ্যাডমিটেড দেখাবে কন্ডিশনালি মিনস হলো যে আপনি যদি পে করেন তাহলে অ্যাডমিটেড আর পে না করলে তো হলো না তো তারপরে দুই সপ্তাহ পরে আপনি স্কলারশিপের অ্যানাউন্সমেন্টটা পাবেন স্কলারশিপ পেয়ে গেলে স্কলারশিপ ওরাই আসলে আপনার এই অ্যাডমিশনের ফিটি সব পে করে দিবে তো আপনার আর কোনো হেডেক নেই এরপরে যেহেতু তুমি স্কলারশিপ বা কস্টিং এর কথা বললে একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে ধরেন যে এক এক প্রোগ্রামের কস্ট এক এক রকম যেমন আর্কিটেকচার যারা পড়েন তাদের কস্ট প্রচুর আর্কিটেকচার বা হচ্ছে কিছু স্পেসিফিক সাবজেক্ট আছে যেমন তাদের মনে হয় মানে আমার কষ্ট আমার মনে আছে আমার আমার পার পার সেমিস্টারে সিক্সটি থাউজেন্ড এসি কে মানে ছয় লাখ টাকা মনে হয় সিক্সটি থাউজেন্ড এসি কে চার ছয় চব্বিশ হ্যাঁ সিক্সটি থাউজেন্ড সুইডিশ ক্রাউন দিতে হয়েছে সো প্রায় ছয় লাখ টাকা করে পার সেমিস্টার হ্যাঁ পার সেমিস্টার অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার যদি ভুল না হই সো কোনো কোনো জায়গায় দেখা যাবে সেটা টেন থাউজেন্ড মানে এক লাখ সুইডিশ ক্রাউন দিতে হতে পারে স্কলারশিপ পেলে কোন কস্ট নাই বরং আপনাকে আরো টাকা দিবে প্রত্যেক মাসে মাসে দশ হাজার সুইডিশ ক্রাউন করে দিবে যেটা প্রায় এক লাখ টাকার কাছাকাছি বা নব্বই হাজার টাকার কাছাকাছি কিছুই লাগবে না আপনার ভিসার কষ্ট লাগবে না ওটাও পেইড আচ্ছা আপনাকে জামাই আদর করে নিয়ে যাবে যে বাবা আসো পড়তে আসো মানুষ যেভাবে যে কোনো 
কিছু অ্যাচিভ করার জন্য যে পরিমাণ কষ্ট বা পরিশ্রম করে আমার কাছে মনে হচ্ছে স্কলারশিপ গুলো গেইন করার জন্য তার চেয়ে কম পরিশ্রম করেও কিন্তু গেইন করা যায় যদি সিস্টেম গুলো জানে প্রসেস গুলো ফলো করতে পারে এবং নিজে একটু প্রিপেয়ার করে রাইট এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি টোটালি এগ্রি আচ্ছা আর একটা क्वेश्चन আছে লাইক সিজিপিএ কত থাকতে হয় এনি সিজিপি রিকয়ারমেন্ট নো এরকম আসলে কোনো রিকমেন্ড নাই অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্পেসিফিক সাবজেক্টে আপনার সিজিপি রিকয়ারমেন্টস দিয়ে রাখতে পারে তবে সে কোন কথা দিয়ে রাখলে সেটা অবশ্যই মিট করতে হবে অ্যাডমিশন পেতে হবে বাট মোস্ট অফেন এরকম সিজিপি এর ক্রাইটেরিয়া থাকে না থাকলেও হয়তো 3 থাকবে 3 ওকে আর যেখানে নাই সেখানে তো নাই আচ্ছা এনিওয়ে 3 3 কিন্তু খুব বেশি না রাইট একদম মিনিমাম একটা সিজিপি এ মোটামুটি সব জায়গায় উঠে হ্যাঁ আমি বলবো যে আসলে যেহেতু বিদেশে পড়ালেখা করতে যাচ্ছেন সো ওরা চাবে যে যে যারা যাদেরকে ওরা স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে আসবে তারা যাতে মেরিটোরিয়াস হয় তারা যাতে একজন একজন কোয়ালিটি রিসার্চার বানাতে পারে আচ্ছা হাই স্টাডিজ তো আসলে মেইনলি রিসার্চের দিকে নিয়ে যায় হুম তো সিজিপিএ হলো একটা সব ক্রাইটেরিয়ার একটা মানে অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়ার একটা ক্রাইটেরিয়া এটা মেইন ক্রাইটেরিয়া না প্রথমত আচ্ছা তো কোন রিকয়ারমেন্টস থাকলে সেটা মিট করতে হবে হুম হুম ওকে গ্রেট আচ্ছা यूरोप এটা পড়তে পারে তবে খুব বেশি পড়বে বলে আমি আমি পার্সোনালি মনে করি না কারণ এটা গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ তো ধরেন যে দুইশো জন স্টুডেন্টকে যদি ওরা হয়তো এরকম হতে পারে যে তিনশো জন স্টুডেন্টকে স্কলারশিপ দিত সে জায়গায় হয়তো দুইশো দিচ্ছে নেক্সট ইয়ারে এটা হতে পারে যদি বাজেট টান পড়ে এনিওয়ে লাইক বাট সব কিছু কিন্তু আনপ্রেডিক্টেবল এটা খুবই আনপ্রেডিক্টেবল আমি যা স্পেকুলেশন করতেছি कयम স্কলারশিপের পরিমাণ আমি অনেক কম দেখছি আচ্ছা যেমন আমার বছরে সম্ভবত দুইজন বা তিনজন পিওর ইকোনমিক্সে স্কলারশিপ পাইছিল এই 300 400 জন মানুষের মধ্যে ইন্টারেস্টিং কিন্তু কেন আমি আমি তো আমি তো ঠিক জানি আমি চিন্তা করি ইকোনমিক্স अप्लाई করলে পাবে কিন্তু তো না পারার কোনো কারণ নেই আমি বলছি যে নট ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন যে যেই সাবজেক্টে अप्लाई করছে যেমন আমি ইকোনমিক্সে পড়াশোনা করছি কিন্তু আমি अप्लाई করছি রুরাল ডেভেলপমেন্ট দ্যাটস डिफरेंट সাবজেক্ট अच्छा चाला लाखेंड कर এবং 
তাদের জন্য আসলে সুযোগটা অনেক বেশি থাকে কারণ সুইডেনে অনেক আহ উদীয়মান কোম্পানি আছে সফটওয়্যার রিলেটেড কোম্পানি আছে হ্যাঁ এবং বেশ কিছু स्विडिश সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ না জানেন ইন্টারেস্টিংলি সুইডেনে আপনি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন যে ইংলিশে কথা বলতে পারে না হ্যাঁ মানে আপনি যাকেই ইংলিশে বলেন ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ বলবে আপনার থেকে বরং ভালো বলবে আচ্ছা কিন্তু চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে সুইডিশ না জানলে এরা চাকরি দিতে চায় না চাকরি আসলে পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট লাখ লাকি হতে হয় যদি পানো হাতে গোনা খুব কম মানুষই পায় তবে পায় অনেকে পাচ্ছে আমাদের সাথে অনেকে পেয়েছে আমি পাই নাই যে আমি বেড়ে চলে আসছি ছেঁড়া খাওয়া মানুষ ধরো চাকরির ক্ষেত্রে এই প্রসপেক্ট আর যদি কেউ ওখানকার মানে পিয়ার চাই লাইক পিয়ার সিস্টেমটা যদি একটু ছোট করে বলতা মানে সে হচ্ছে ওখানে যে কোনো ভাবে থেকে যেতে চাই বা ব্যাক করতে চাই না সেক্ষেত্রে এখন মনে করেন যে কেউ চাকরি পেল না তাদের জন্য যদি মানে যদি কিছু মনে না করেন হ্যাঁ বিভিন্ন অর্জব গুলো আছে এগুলো করতে হ্যাঁ এগুলো আসলে প্রচুর অর্জন করতেছে এবং অনেক হ্যান্ডসাম স্যালারি সুইডেনে আসলে অনেকে পাশ করেও পড়ালেখা শেষ করেও আসলে জবগুলো করতেছে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে বলেন বিভিন্ন শপে বলেন বা বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ ক্লিনিং কোম্পানি গুলো আছে এর বিভিন্ন জায়গায় এরকম প্রচুর অপরচুনিটি আছে এবং আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যারা এই কাজগুলো আসলে করতে পারে হ্যাঁ তো এগুলোতে মেইনলি আসলে ল্যাঙ্গুয়েজটা লাগে না যার কারণে চাকরি পাওয়ার সুযোগ থাকে এই কাজগুলো করে যদি ওয়ার্ক পারমিট পান তাহলে চার বছর টানা ওয়ার্ক পারমিট থাকলে এবং আপনার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো ঝামেলা না থাকে কোনো ক্রিমিনাল কেস টেস না থাকে ইত্যাদি বা হচ্ছে এদের লেবার ল অনেক অনেক শক্ত সো লেবার ল যদি ঠিকঠাক মতো মেনটেন হয় আপনার তাহলে আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন চার বছর পরে মেলা সময় লেগে যায় প্রায় ছয় বছর লেগে যায় অনেকেরই কারণ অন্যতম বিষয় যেটা সেটা হলো যে এইসব অর্জব গুলোতে যারা এমপ্লয়ার তারা আসলে জানে যে এরা এদের আসলে ওয়ার্ক পারমিট দরকার এরা থাকতে চায় অনেক শক্ত লেবার লা হওয়ার পরও অনেক ঝামেলা টামেলা বিভিন্ন ভাবে হইতে পারে যেমন ধরেন ইন্টারেস্টিংলি সুইডেনে যেটা আছে যে আপনার মনে করেন যে লেবার লতে আছে ফর এক্সাম্পল আপনার বছরে তিরিশ দিন আপনার ছুটি থাকতে হবে আচ্ছা এখন আপনি যদি ছুটি না নেন কিছু বিষয় আছে যেমন আপনার তেরো হাজার সুইডিশ ক্রাউন পার মান্থ আপনার স্যালারি থাকতে হবে আপনি যদি কোন এক মাসে এক ক্রোনাও কম পান তাহলে এখানে আপনার আটকা দিবেন এবং এই ঝামেলা গুলো মেইনলি এই সব জব গুলোতে বিভিন্ন সময় হয়ে থাকে বাট ভালো জব গুলোতে প্রফেশনাল জব যেগুলো সেগুলোতে এই ঝামেলা কখনোই থাকে না এবং আপনি ইজিলি আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাবেন এবং রেসিডেন্স পারমিটও পেয়ে যাবেন আচ্ছা তার মানে হচ্ছে ধরো ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যদি অর্জব করতে করতে ভালো একটা জব পেয়ে যাও সেক্ষেত্রে তো কোনো সমস্যা নেই না সেক্ষেত্রে আপনাকে আবার ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লাই করতে হবে আচ্ছা কিনা 
তারা রিলেটেড অনেক সাবজেক্ট করতে পারেন তারা মনে করেন যে মেলা সাবজেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারেন হিস্ট্রিতে জাস্ট জেনারেল হিস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন পলিটিক্যাল সায়েন্সে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তারপরে পাবলিক পলিসিতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন সোশ্যাল সায়েন্স রিলেটেড যে কোনো সাবজেক্টে আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনি যদি জাস্টিফাই করতে পারেন মোটিভেশন লেটারে যে হ্যাঁ আপনি কেন এই সাবজেক্টে আসতে চাচ্ছেন তাহলে আসলে যে কোনো সাবজেক্ট থেকেই যে কোনো সাবজেক্টে যাওয়া সম্ভব আচ্ছা এক্ষেত্রে একটু বলি সাদিক ইউএস যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে তোমার কিছু জায়গায় ইউনিভার্সিটি গুলো হলো কিছু কোর্স রিকোয়ারমেন্ট দেয় যেমন ধরো তুমি যদি পলিটিক্যাল সায়েন্সে আসতে হয় বা পাবলিক অ্যাডমিশনে আসতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার রিলেভেন্ট দু তিনটা কোর্স থাকতে হবে মিনিমাম আন্ডার গ্রেডে পড়া না থাকলে সেটা হচ্ছে এখানে এসে আন্ডার গ্রেড কোর্স নিয়ে রিকোয়ার করতে হয় সো মানে স্টুডেন্ট কি এই জিনিসটা ওভাবে কাউন্ট করে নাকি ব্যাপারটা কি আছে এটা এটা আসলে সাবজেক্ট এটা প্রোগ্রাম वाइज ভেরি করে হ্যাঁ যেমন ধরেন যে আপনি খুব ভালো প্রোগ্রাম গুলোতে যদি যান যেমন লুন্ড ইউনিভার্সিটি দা বেস্ট ইউনিভার্সিটি সুইডেনের এখানে অধিকাংশ সাবজেক্ট গুলো খুব ভালো এবং অনেক কম্পিটিটিভ এবং এগুলোতে এই কম্পিটিটিভ হওয়ার কারণে এই ক্রাইটেরিয়া গুলো দেয় আচ্ছা কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকবে যেমন মনে করেন যে কারণ মাস্টার্স আসলে একটু এডভান্স লেভেলে পড়ালেখা তো এবং আপনি তো মানে আপনিও যেহেতু বিদেশে পড়ালেখা করছেন আপনি জানেন যে আসলে বাইরের দেশের পড়ালেখা গুলো আসলে খুব অ্যাডভান্স এবং পরিশ্রম করতে হয় তো যারাদের যাদের এই ব্যাগ কিছু ক্রাইটেরিয়া যেগুলো দিয়ে রাখে এগুলো না থাকে তাদের জন্য আসলে সার্ভাইভ করা পসিবল না কিছু কিছু প্রোগ্রামে এই ক্রাইটেরিয়া থাকবে তবে এই ক্রাইটেরিয়া ছাড়াও ওই ওই টাইপের সাবজেক্ট আপনি অন্য ইউনিভার্সিটিতে পাবেন বলে আমার ধারণা আচ্ছা আর হচ্ছে এমবিএ তে এমবিএ এর জন্য কি স্কলারশিপ পাওয়া যাবে কিনা আই থিং মাস্টার্স তো হয় এমবিএ তে কি স্কলারশিপ অফার করে কিনা কোনো হ্যাঁ सेम सेम আপনার সেম ক্রাইটেরিয়া সেম ওয়ে সেম ভাবে আপনি সব অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে স্কলারশিপও পাচ্ছে এটা এমবিএ বললে কোনো মানে ডিফারেন্স নাই ডিফারেন্সটা সেই জায়গায় অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে অ্যাডমিশনে আপনি এমবিএতে অ্যাপ্লাই করবেন সেখানে আপনার অ্যাডমিশন রিলেটেড যেই ক্রাইটেরিয়া থাকবে সেগুলো ফুলফিল করতে হবে হ্যাঁ স্কলারশিপ এগুলো দেখবেন স্কলারশিপ দেখবে যে আপনার মোটিভেশন লেটার রেফারেন্স লেটার সেক্ষেত্রে <laughs> 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 সকল তথ্য আছে বিস্তারিত আছে একদম বাংলাদেশের নাম দিয়ে ক্লিক করলে বাংলাদেশের কি কি ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হবে কিভাবে করতে হবে সব লেখা আছে ওকে এরপরে অসীম দা কমেন্ট করেছেন যে এডুকেশনাল টেকনোলজি অর এডুকেশনাল লিডারশিপ এন্ড ম্যানেজমেন্ট এই জায়গাগুলোর অপরচুনিটি আছে কিনা ভেরি ইন্টারেস্টিং থাকারই কথা আমার যতদূর মনে পড়ছে আছে আচ্ছা তবে এটা একটু সার্চ করতে হবে খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট থাকারই কথা আচ্ছা ওকে আর এরপর হচ্ছে পিচ এন্ড কি পিস এন্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ নিয়ে হচ্ছে অপরচুনিটি কেমন স্কলারশিপ পাওয়া যায় কিনা পিস এন্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ নিয়ে দুই তিনজন জিজ্ঞেস করছে আসলে তোমার কোন আচ্ছা ইউনিভার্সিটি পিস এন্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ একটা ডিপার্টমেন্ট আছে which is famous uh, which is like খুবই famous এবং এখান থেকে যারা পড়ালেখা করে বের হইছে তারা প্রফেশনালি খুব ভালো করছে এবং অনেক অপরচুনিটিস আছে আপনি 
কোন সাবজেক্টে আপনি আছেন স্কলারশিপ ডিপেন্ড করে আপনার কোয়ালিটি আপনার মোটিভেশন আপনার রেফারেন্স লেটার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এগুলো অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড হয়তো ডিপেন্ড করে যে আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন সেভাবে কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে সেটগুলো ফিল করছেন কিনা এগুলো তবে প্রচুর অপরচুনিটি আছে ওকে সো এই স্কলারশিপ শুধু মাস্টার্সের জন্য কেন নাকি আন্ডার গ্রেডের জন্য লাইক আন্ডার গ্রেডে অ্যাপ্লিকেশন করা যায় এসআইএস জিপি যেটা কথা আমি বলছি সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ ফর গ্লোবাল প্রফেশনালস এটা মেইনলি মাস্টার্সের জন্য সুইডেনে আসলে আন্ডার গ্রেডের জন্য কোন স্কলারশিপ আছে কিনা আমার আসলে জানা নাই এটা আসলে একটু সার্চ করে দেখতে হবে ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ থাকতে পারে বাট আমার জানা নেই মানে সুইডিশ ইনস্টিটিউট দিচ্ছে না আন্ডার গ্রেড দিচ্ছে না সুইডিশ ইনস্টিটিউট দিচ্ছে না এছাড়া যেহেতু এই क्वेश्चनটা আসছেই ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপের কথা যেহেতু বললাম যারা অ্যাডমিশন অ্যাপ্লিকেশন করবেন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ থাকে সেটা আলাদা সেটা সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ না সেটা আলাদা তবে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনার আপনার ইউনিভার্সিটি টিউশন ফিসটা হয়তো কাভার করবে সেটা হতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট টিউশন ফিস কাভার করছে বা ফিফটি পার্সেন্ট কাভার করছে বাট সুইডিশ ইনস্টিটিউট হান্ড্রেড পার্সেন্ট টিউশন ফিস কাভার করে আপনার থাকা খাওয়ার খরচ দেয় প্লেন টিকিটের খরচ দেয় জামাই আদর করে হ্যাঁ মুখে তোলে খাওয়া দেয় আচ্ছা আর একটা কোয়েশন আসছে এখনই যে এইচএসি কমপ্লিট করে কি কোন স্কলারশিপ আন্ডারে বিদেশে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আছে মানে এইচএসি পরে সে আন্ডার গ্রেড করতে যেতে চাই সো আই থিঙ্ক থাকার কথা সব জায়গায় আছে আন্ডার গ্রেড কিন্তু ফ্যাক্ট ইস দ্যাট যে আসলে কতটুকু স্কলারশিপ পাচ্ছেন টিউশন ফি ওয়েবার পাচ্ছেন এবং আসলে গিয়ে আপনি সার্ভ করতে পারছেন কিনা ইজেন্ট ইট লাইক আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি বলতে পারি যে ইউএসএ তো যারা আসে ওরা হয়তো বা সবাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পায় না সেক্ষেত্রে একটা ডিফিকাল্টিস ক্রিয়েট হয় যেখানে থাকা বা এখানে স্টে করার জন্য বা টিউশন ফি দিয়ে মানে লাইক আমি যে একটু দেখেছি এখানে কিছু ওয়েলদি ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া একটু ডিফিকাল্ট ইউএস এর জন্য এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আমি তো ডিসকারেজ করি সবাইকে যে মাস্টার্সে হোক আর আন্ডার গ্রেডে হোক টাকা খরচ করে পড়তে আসা ইটস সো মাচ ডিফিকাল্ট কারণ এখানে কস্ট এত হাই মানে ধরেন যে পার মান্থ যদি আপনার সত্তর আশি হাজার টাকা লাগে খালি আপনার পার্সোনাল কস্ট হিসেবে মানে পার্সোনাল কস্ট আপনার জাস্ট থাকা খাওয়ার জন্য ইটস হিউজ পার মান্থ আবার আচ্ছা আপনাকে আলাদা ভাবে টিউশন ফিস দিতে হবে হুইচ হুইচ ইজ হিউজ হিউজ অ্যাজ ওয়াল সো আপনার আসলে কোটি টাকা লেগে যাবে দুই বছরের মানে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে মানে আমি জাস্ট কথা কথা বলতেছি বাট ইটস হিউজ সো আমি অনেক ডিসকারেজ করি বাট অনেকে আসেন পড়ালেখা করতেছেন পরে চাকরি বাকরি করতেছেন আসছে <laughs> Uh, they were very lucky and they had very good background very wealthy family jara porche ami amar dharona khub shudhumatro english subject khawar karone hoyto chance paise ba visa paise anyway hote pare acha to sadik amra motamoti shesh korbo jehetu amader interruption er karone majhane eto shomoy giyeche jara question korchen apnader question gulo throw korte thakun ar sadik er kache amar last question hocche dhoro ami কেউ স্কলারশিপ পেলো সুরিস ইনস্টিটিউট পেলো বা সুরিস ইনস্টিটিউট পেলো না সে ওখানে গেল যাওয়ার পরে ধরো তুমি কেমন ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করেছিলা ইন টার্মস অফ ধরো ল্যাঙ্গুয়েজ ইন টার্মস অফ কালচার ইন টার্মস অফ লাইক তোমার ওখানকার লাইফ স্টাইল বা সবকিছু মিলে বা একাডেমিক যে প্রেশারটা লাইক আমাদের এখান থেকে এক ধরনের পড়াশোনা করে গেলো আন্ডার গ্রেড করে গেলো ওখানে গিয়ে হুট করে একটা প্রেশারের মধ্যে পড়ে গেল সো এইসব জায়গাগুলো যদি একটু বলো যে আসলে কোপ আপ করা পসিবল কিনা বা এমন কোনো কেস আছে কিনা যে যাওয়ার পরে কারণ এখানে পড়ালেখাটা খুবই ডিফিকাল্ট আর যারা আসলে যারা নিজের খরচে আসেন তাদের জন্য আরো বেশি ডিফিকাল্ট কারণ তারা যে পার্ট টাইম জব করতে হয় টাকা পয়সা আর্ন করার জন্য এবং পার্ট টাইম জব করে পড়ালেখা করে চালানোটা আসলে চাকরি এখানে কথা না এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল 
আমি স্কলারশিপ আমি খুব লাকি ছিলাম সুবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে স্কলারশিপটা পাইছি তারপরেও আসলে পড়ালেখার যে প্রেশার হ্যাঁ এই প্রেশারে ট্যাকল করাটা খুব ডিফিকাল্ট আমি যখন এইচএসি পাশ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইকোনমিক্স পড়তে আসলাম আমার কাছে মনে হলো যে আমি মনে হয় জীবনে এত বেশি পড়ালেখা করি নাই সারা জীবনে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসে যে পরিমাণ পড়ালেখা করতে হয়েছে আমার তখন মনে হতো যে যান বেড়ে যাচ্ছে পড়ালেখা করতে তো যখন বিদেশে আসছি পড়ালেখা এখানে এসে পড়ালেখা করতে গিয়ে তখন আমার মনে হচ্ছে দেশে যা পড়ালেখা করছিলাম এগুলো তো কিছুই না ভালো করার সুযোগ আছে ভালো করলে অনেক একনলেজমেন্ট পাওয়ার সুযোগ আছে হম এবং হচ্ছে পড়ালেখা করতে চাইলে আপনি যত ডিফিকাল্টিস হোক না কেন এখানকার টিচাররা এখানকার ইউনিভার্সিটিরা খুবই হেল্পফুল আপনাকে হেল্প করবে আপনি যদি ধরেন যে ক্লাসে কিছু বোঝেন নাই কিছুই বোঝেন নাই আপনি যদি প্রফেসরকে ইমেল দেন যে আমি তো কিছু বুঝে নেই তুমি আমার হেল্প করো যখন আপনি তার কোন একটা কোর্স নিচ্ছেন ইট বিকাম দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু মেক ইউ পাস থ্রু দা কোর্স আপনাকে যদি পাশও করতে হয় এটা আসলে তাদের রেসপন্সিবিলিটি হয়ে যায় so they will help but amra ashole bangladesher culture e amra boro hoye jeta jani je amra teacher der ke khub bhoy pai teacher der ke question no to korte jay na ashe pashe ghesta chai hm ekhane holo just tar opposite sweden bishesh kore aro beshi ha sweden e bondhu bondhu teacher holo bondhu hm so amaro ashole prothom prothom adjust korte ektu difficult hoyse ekhane shobai naam dhore dake shobai hm je tanin bole dakbe apni amar teacher ha apnara ami tanin bole daktechi স্যার বলার কোনো কাহিনী নাই প্রফেসর বলার কোনো কাহিনী নাই এবং এমনও দেখা যায় যে টিচার ঘাড়ের উপর স্টুডেন্টের ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে হ্যাঁ কথা বলতেছে গল্প করতেছে কফি খাচ্ছে হম টিচার স্টুডেন্ট একসাথে বিড়ি খাচ্ছে হ্যাঁ এগুলো এই কালচারাল জিনিসগুলো আসলে ম্যাচ করতে কিছু একটা সময় লাগে বাট হয়ে যায় বাট আমি যেটাকে ফোকাস করতে চাচ্ছি যে হেল্প চাইলে হেল্প পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে শুনলাম <laughs> 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 এবং মাঝে মাঝে একটু ওয়েবসাইট এ ঘুরাঘুরি করবেন যে কোথায় কোন দেশে যাওয়া যায় কোন দেশে ঘুরতে যাওয়া যায় কোন দেশে কস কম কোন সময় ফ্লাইট এর টিকিটটা একটু কম হইল দুম করে চলে গেলেন একটা উইকেন্ডে কোন একটা কান্ট্রি ঘুরে আসলেন আমি তো রাজশাহীর পোলা রাজশাহী থেকে যদি কক্সবাজার যায় ঘুরে আসতে আমার যে খরচ সে খরচে আমি এখানে আরেকটা কান্ট্রিতে যে ঘুরে আসতে পারবো অনেকটা এরকম মোটামুটি সবাই মানে যারাই স্কলারশিপ নিয়ে ইউরোপে আসছে তারা তাদের সবারই একটা ট্রাভেলার ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হয়ে যায় কারণ তারা ঘোরার মানে অফুরন্ত সুযোগ থাকে বা হচ্ছে টাকা পয়সা থাকে এবং এখানে যেহেতু কষ্ট কম ঘোরাফেরা অনেক সহজ 
it's so fun so amazing very good life okay আচ্ছা সাদিক মোটামুটি আমার দিক থেকে তোমার জিজ্ঞেস করা শেষ ইন্টারভিউশন কমপ্লিট আই থিঙ্ক মোটামুটি যে ইনফরমেশনগুলো দরকার ছিল জানানো মানুষজনকে সেগুলো তুমি বলেছো পারফেক্টলি থ্যাংক ইউ সো মাচ আর যাওয়ার আগে হচ্ছে আমরা দু চারটা কোয়েশন নিয়ে যাই যেগুলো আসছে আর জিজ্ঞেস করেছেন একজন যে পিএইচডি ব্যাপারে কি মানে সুইডিশ ইনস্টিটিউট কি পিএইচডি স্কলারশিপ দেয় কিনা সুইডিশ ইনস্টিটিউট আগে এক কালে দিত আমি যেটা জানি 2011 বা 12 সালে এক সময় দিছে তারপর থেকে আর দেয় না পিএইচডি জন্য স্কলারশিপ বাট সুইডেনে যে কোনো পিএইচডি আপনি যদি পিএইচডি পান দ্যাটস অলরেডি পেইড সো সুইডেনে পিএইচডি আসলে এমপ্লয়মেন্ট হিসেবে কাউন্টেড হয় এবং শুরুর দিকে হয়তো যদি মিস করে থাকেন ওয়ার্ক পারমিট বা ওয়ার্ক নিয়ে কথা বলছিলাম আচ্ছা সো পিএইচডি হলো অন্যতম একটা পন্থা সুইডেনে সেটেল ডাউন করার জিজ্ঞেসন আমার বছরে বিশেষ করে প্রায় সাতজন এমপিএইচ এ স্কলারশিপ পেয়েছিলাম এবং তারা সবাই খুব কোয়ালিফাইড সবাই খুব এর মধ্যে মনে হয় একজন বাদে বাকি সবাই ডক্টর ছিলেন একজন মনে হয় নন ডক্টর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এম পি এইচ আসছিলেন সো অবভিয়াসলি দেয়ার লটস অফ অপরচুনিটিস গ্রেট সো সাইলেশন শুভ ভাই আপনাকে বলছি খুব ভালো অপরচুনিটি আছে আপনার জন্য যদি আপনি अप्लाई করেন আচ্ছা স্যার অনেকে হচ্ছে স্কলারশিপের লিংকটা চাচ্ছে সো আমরা মনে হয় লিংকটা প্রোভাইড করে দিতে পারি কমেন্ট সেকশনে পরবর্তীতে আর এছাড়াও হচ্ছে আমরা এই প্রোগ্রামটি আমরা হচ্ছে ইউটিউবে আপলোড করব সো আই থিঙ্ক ইউটিউবে আমরা হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্কগুলো রয়েছে সবগুলো লিঙ্ক আমরা দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ আর ও আর লাস্ট একটা কোশ্চেন নিয়ে পর আমরা শেষ করতে হবে আইএলটিএস ডক্টরদের জন্য আইএলটিএস দরকার আছে কিনা আইএলটিএস ইজ ম্যান্ডেটরি ফর एवरीवन एवरी पर्सन আইএলটিএস ইজ ম্যান্ডেটরি আচ্ছা ওকে ওকে সাদিক সো এনি লাস্ট ওয়ার্ড আমরা একদম এন্ডিং এ তোমার যদি ফাইনালি কিছু বলার থাকে অ্যাজ এ এস আই স্কলার তুমি যদি কিছু বলতে চাও সেই ক্ষেত্রে একটু বলতে পারো অ্যাপার্ট ফ্রম एवरीथिंग লাইক যেটা তো মানুষ একটু ইন্সপায়ার করতে পারে লাইক হোয়াট ইউ হ্যাড এন্ড হোয়াট পিপল ক্যান হ্যাভ ওকে আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু যদি বলো অনেক ধন্যবাদ আমি ভাই আমাকে আসলে ইনভাইট করার জন্য ধন্যবাদ আমার এই যে एलिজিবল ভাবছেন কথা বলার জন্য সেজন্য আপনাকে থ্যাঙ্কস আর আর ছোট করে যেটা বলতে পারি যে সবাইকে আমি বলবো যে ভয় না পেয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা করা এবং একটা ব্যালেন্সড অ্যাপ্লিকেশন করা যেখানে আপনি যে সাবজেক্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করছেন যখন একটা মোটিভেশন লেটার লিখবেন একটা রেফারেন্স লেটার আপনি নেবেন এগুলো যাতে পরস্পরকে জাস্টিফাই জাস্টিফাই করে যেমন আপনার সিভি যাতে আপনার কাভার লেটারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় আপনার কাভার কাভার লেটার বলছি মোটিভেশন লেটার অর এসওপি এবং আপনার যে রেফারেন্স লেটার সেটা যেন আপনার মোটিভেশন লেটারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় হুম এবং সবগুলোর একটা ব্যালেন্স একটা প্রোফাইল তৈরি করতে পারলে আপনি মোটামুটি অনেক ধাপ এগিয়ে গেলেন স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য বা অ্যাডমিশন পাওয়ার জন্য সো এই ব্যালেন্স ব্যালেন্সটা তৈরি করাটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি যেই আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়ালেখা করে আসছেন সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের বাইরেও যদি অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করতে চান সেক্ষেত্রে খুব সুন্দর করে আপনার এই যুক্তিগুলো আপনার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স গুলোকে দিয়ে আপনার জাস্টিফাই করে মোটিভেশন লেটারটা লিখতে হবে এবং মোটিভেশন লেটার ইজ দ্য কি টু গেট অ্যাডমিটেড অ্যান্ড অলসো টু গেট দ্য স্কলারশিপ যারা আইএল টেস্ট দেননি আমি তাদেরকে এনকারেজ করব যে তাড়াতাড়ি আইএল টেস্টটা দেন ইটস ম্যান্ডেটরি আগে এক সময় ছিল যে আইএল টেস্ট ছাড়া সুইডেনে পড়ালেখা করতে আসা যেত স্কলারশিপ পাওয়া যেত দ্যাট হ্যাজ বিকাম এ মিথ নাও এখন আর সম্ভব না 
स्कलारशिप ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ সাদিক তোমাকে আর জ্বালাচ্ছি না আপাতত কিন্তু আমাদের আরো কিছু কোশ্চেন আসছে তুমি কি মনে করো কোশ্চেন একটু দেখবো নাকি হচ্ছে ঝটপট নিয়ে ফেলাম ভাই ওকে ও ম্যাক্সিমামই হচ্ছে আচ্ছা এটা তুমি অলরেডি বলেছিলে যে বাংলাদেশ থেকে এভরি ইয়ার কতজন পায় সো তুমি যদি আর একটু রিপিট করতে যে অন এভারেজ এক এক বছরের সংখ্যাটা এক রকম এটা টোটালি ডিপেন্ড করে অ্যাপ্লিকেশন কোয়ালিটির উপরে যদি কোয়ালিটি অ্যাপ্লিকেশন আপনার হয় আপনি পাচ্ছেন এটা কোনো ক্রাইটেরিয়া নাই যে আসলে এবছর 10 জনের বেশি चलिसमेंटर भाईर चले हिसाब कर देखा जाए तब खुब सम्भवत खुब सम्भवत तीन टी जब देखान जा लिमिट आदि भूल ना करी एक तो प्लिज कईंडलिबसाइट देखें प्रबलि तीन ट जब मिले तीन हजार घंटा होते हैं त्रिपुल स्कोप आना अवश्य आज भेरि गुड इंजिनियरिंग जरा कोडिंग मोडिंग पड़े एलिजिबिलिटी खुब भलो फेसबुक ग्रुप देखे क्षेत्रीय কোয়ালিটি অফ এডুকেশন দেখবে আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবে আপনার কোন রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স আছে কিনা সেগুলো দেখবে সিজিপিএ বা ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ এগুলোতে আসলে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স খুব বেশি হয়তো ইমপ্যাক্ট ফেলবে না বাট স্কলারশিপের ক্ষেত্রে এটা ম্যান্ডেটরি দ্যাট ইউ हैव 3000 আওয়ার্স অফ এক্সপেরিয়েন্স গ্রেট ওকে তবে এখানেও একটু বলে রাখতে চাই যে আপনারা যে একদম রিলেভেন্ট যেই সাবজেক্ট अप्लाई করতে চান সেই সাবজেক্ট रिलेटेड এক্সপেরিয়েন্সে থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই 
ওকে সাদিক আমার মনে আমরা শেষ করি অলমোস্ট এখানে ওয়ান আওয়ার হয়ে গেল সো আমরা আসলে অনেক কোয়েশ্চেন পেয়েছি অনেক ইন্টারেক্টিভ ছিল ধন্যবাদ যারা দেখেছেন এবং কোয়েশ্চেন করেছেন আই থিঙ্ক এরপরে যদি কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে এই লাইভের নিচে কমেন্ট করবেন আই থিঙ্ক সাদিক একটু হেল্প করবে কমেন্টে রিপ্লাই করার জন্য যদি লাগে আর এরপরে আমরা হচ্ছে এস আই স্কলারশিপের লিঙ্ক সহ বা যে ফেসবুক গ্রুপ বা আমরা চেষ্টা করবো মোটামুটি যে রিসোর্সগুলো আছে এই রিসোর্সগুলো আমরা দিয়ে দেওয়ার জন্য কমেন্ট সেকশনে আর যারা মিস করেছেন তাদের জন্য আমরা চেষ্টা করবো এটিকে ইউটিউবে আপলোড করে আবার পেজে পোস্ট করার জন্য ওখানে আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে চেষ্টা করবো সবকিছু দিয়ে দেওয়ার জন্য আর আই থিঙ্ক সাদিক অলওয়েজ অ্যাভেলেবেল যদি কেউ সাদিক নকটো করতে চাই ডেফিনেটলি করতে পারবে বিকজ আসলে বাইরে পড়াশোনা করার পর সবাই সবাই হেল্প করে অনেক বেশি সাদিক আজকে হেল্প করলো অনেক সময় দিল কেউ কেউ যদি হেল্প করলে যদি কেউ একটা স্কলারশিপ পায় সো আই উইল আই উইল বি হ্যাপি ভেরি হ্যাপি ডেফিনেটলি ওকে সো थैंक यू सो मच সাদিক थैंक्स ভিউয়ার্স যারা দেখছিলেন এতক্ষণ আর ওকে আমরা হচ্ছে নিয়মিত মোটামুটি চেষ্টা করব বিভিন্ন স্কলারদেরকে নিয়ে আসা সাদিকের মতো বিভিন্ন স্কলারশিপ যারা পড়ছেন সো আমরা পেজে আপডেট দিয়ে দিব সো আপনারা পেজের সাথে থাকুন এবং আমাদের টার্গেটটাই হচ্ছে আসলে এই যা যা জায়গা থেকে একটুখানি হেল্প করা লাইক আমি আমার সেম আসলে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে সাদিক যে আপনি কোনো এজেন্সি কিনা তারপরে হচ্ছে আপনি কোনো ফি আছে কিনা তো যা আমি বলি না ভাই এটা ফ্রি অফ কস্ট তো আমি এটা করছি যে ভলান্টিয়ারি আমার ভালো লাগে কিছু সময় আছে টেকনোলজি আছে আমাদের হাতে সো যদি কিছু মানুষে হেল্প করা যায় কিছু মানুষের মোটিভেট করা যায় যদি একজন মানুষের লাইফ চেঞ্জ হয় সো ইটস লাইক বিগ থিং রাইট আমি আমার জায়গা থেকে করছি তুমি তোমার জায়গা থেকে করছো এক্ষেত্রে বলা উচিত যে আসলে কোনো কোনো এজেন্সি মেজেন্সিতে না গিয়ে নিজে একটু ঘাটাঘাটি করে অ্যাপ্লিকেশন করাটাই ভালো অধিকাংশ এজেন্সি ভুয়া অধিকাংশ না সুইডেনের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অল অফ দেম আর ভুয়া কারো কাছে না চাই হ্যাঁ মানে নিজে থেকে একটু গবেষণা করে করলে ভালো লাগে ওকে ওকে সাদিক সো তাহলে শেষ করছি আমরা ওদের আজকে ওকে ভাই আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আবার দেখা হবে তোমার সাথে হ্যাঁ ওকে ওকে